আসসালামাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিয়মিত বিতর্ক অনুষ্ঠান যুক্তি তর্ক দেখার জন্য বিতর্ক মানুষের মানবিকতা বৃদ্ধি করে যুক্তি ও মেধা বিকাশে অন্যতম সহায়ক হল বিতর্ক বিতর্কের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করতে পারে সুপ্রিয় সুধি আমাদের আজকের বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে জাতির উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক এই বিষয়ে পক্ষে বলবেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম বিপক্ষে বলবেন সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম পক্ষ দলের তাকিকরা হলেন মাহমুদুল হাসান বর্ষণ ইসরাত জাহান ও তাদের দলনেতা জামশেদুল আলম বিপক্ষ দলের তাকিকরা হলেন মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জান্নাতুল ফেরদৌস ও তাদের দলনেতা সাইমা আজাদ তারিমা আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সম্মানিত বিচারক হিসেবে উপস্থিত আছেন নাসির উদ্দিন সহকারী অধ্যাপক জনপ্রশাসন বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ড আহমেদুল কবির সহকারী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন চট্টগ্রাম কাজী আরফাত প্রাক্তন বিতার্কিক ও সাংগঠনিক সম্পাদক দৃষ্টি চট্টগ্রাম এই প্রতিযোগিতায় সম্মানিত সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন ড আদনান মান্নান প্রাক্তন বিতার্কিক ও সহকারী অধ্যাপক জৈব প্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশল বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমি এখন মাননীয় সভাপতিকে আজকের এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ প্রযুক্তাকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নিয়মিত বিতর্ক আয়োজনে এবং আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন আমাদের আজকের অংশগ্রহণকারী দুটি দল আমাদের পক্ষ দল হিসেবে আছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ এবং বিপক্ষ দল হিসেবে আছে সরকারি কমার্স কলেজ এবং অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি বিষয় নিয়ে আজকে বিতর্ক হবে বিতর্কের বিষয় হচ্ছে জাতির উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক আমরা এই পর্যায়ে বিতর্ক শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমেই বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি পক্ষ দলের বক্তা মাহমুদুল হাসান বর্ষণকে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে আমার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী আমার পক্ষ বিপক্ষ দলের বন্ধুগণ সবাইকে জানাই আমার সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয়ে জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক সংহতির কারণে আমিও আমার দল এর পক্ষে অবস্থান করছি এখানে জাতীয় উন্নয়ন বলতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ যে সকল উন্নতির দাবি করে প্রশাসন বলতে বাংলাদেশের তিনটি বিভাগ আইন বিচার শাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তারকে দক্ষতা বৃদ্ধি বলতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেসব উন্নতি দাবি করে আর অত্যাবশ্যক দ্বারা বোঝাতে চাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দক্ষতা বৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করবেন আমরা কেন কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিতর্কটি করছি আজ আমরা নিম্ন মধ্যমের দেশ হতে উত্তরিত হয়েছি আমরা আজ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যখন আমেরিকার মতো উন্নত দেশের প্রেসিডেন্ট বলে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন তখন আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি উন্নতির কোনো সীমারেখা নেই যে উন্নয়নের কোনো সীমারেখা নেই তাই আমরা যদি আমাদের এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন কেন এই প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ষোলো কোটি সত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার সাক্ষরতা হার একাত্তর শতাংশ এ থেকে দৃশ্যমানায় আমার দেশের তিন চতুর্থাংশ মানুষ আজ শিক্ষিত ও সচেতন আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সেবা দিতে না পারলে তারা প্রশাসনের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে ফলে অরাজাগতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হবে আর যা আমরা বর্তমানে পরিলক্ষিত করছি আর একটি জাতীয় উন্নতি সাধনায় প্রশাসন ও জনগণের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে যদি সমন্বয় না থাকে তবে উন্নতি করা সম্ভব নয় তাই জনগণের সেবা নিশ্চিত আস্থা ফিরে পেতে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন প্রশাসন একটি রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ একটি মানুষের হৃৎপিণ্ড যদি ঠিক না থাকে তবে সে মানুষটি কিভাবে সুস্থ থাকবে ঠিক তেমনি একটি রাষ্ট্রের যদি প্রশাসন উন্নত না হয় সে রাষ্ট্রকে আমি কিভাবে উন্নত করব আমরা কয়েকটি প্যারামিটার দিয়ে বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে যাব এক দুর্নীতি অনিয়ম হ্রাস ও আইন শক্তিশালী অবকাঠামোগত উন্নয়ন দক্ষ জনমাল তৈরি প্রয়োগ এখন আসি আইন অনিয়মের ক্ষেত্রে মানের সভাপতি লক্ষ্য করুন যখন আমার দেশের একজন নাগরিকের একটি পাইল বৃষ্টি টেবিল ঘুরে কালক্ষেপণ করে যখন আমার দেশে সন্ত্রাস ঘর্ষণের মতো অপরাধ বৃদ্ধি পায় তখন প্রশাসনিক অদক্ষতাই কিন্তু প্রকাশ পায় তখন প্রশাসন আর যদি আমার প্রশাসন দক্ষ হতো তাহলে আইনের দক্ষ প্রয়োগ হতো কঠোর প্রয়োগ হতো এরকম অনিয়ম দুর্নীতি সন্ত্রাস হ্রাস পেত জনগণ ফিরে পেত আস্থা আর অবমন্ত্রী এই বিষয়গুলো ঠিক থাকলেই একটি দেশ সমৃদ্ধ হয় আমরা হতে পারতাম উন্নত মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন দুর্নীতি অনিয়ম কেন বন্ধ হচ্ছে না কারণ আইনের সুস্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে না আর আইনের সুস্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কেন হচ্ছে না কারণ আমাদের প্রশাসনের দক্ষতার অভাব তাই
মানে সবাই লক্ষ্য করবেন নেদারল্যান্ডসের মতো উন্নত দেশের জেলখানা আজ তাদের অপরাধী না থাকার কারণে বন্ধ করে দিচ্ছে তারা কেন বন্ধ করে দিচ্ছে কারণ তাদের দেশে কোনো অপরাধ নেই কেন নেই তাদের প্রশাসন অনেক দক্ষ যার ফলে তারা এই অপরাধকে কমিয়ে আনতে পেরেছে তাই আজকে তারা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করছে আজ আমার দেশের প্রশাসন যদি দক্ষ হতো তাহলে অনিয়ম কমে আসতো সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হতো আইনের লক্ষ্য করবেন এই দুর্নীতি ও অনিয়ম আমাদের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে দুর্নীতি বা অনিয়ম সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা সম্ভব নয় কিন্তু এই অনিয়ম দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব আর এই দক্ষতা বৃদ্ধি করলে অনিয়ম দুর্নীতি হ্রাস করে আমরা আমাদের উন্নতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো যদি আমাদের প্রধান অন্তরে দুর্নীতি না থাকে তবে আমরা তো উন্নতি করবই বাকি পরিশেষে বলতে চাই আর হবে না কোনো তর্ক প্রশাসন হলে দক্ষ আস্থা ফিরভাবে জনগণ হবে উন্নয়ন হবে বাঙালি পরবর্তী বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে যাবেন আমার পরবর্তী ব্যাখ্যা বক্তারা ধন্যবাদ মানুষের প্রতি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ মাহমুদুল হাসান বর্ষণকে এই পর্যায়ে আমরা চলে যাব বিপক্ষ দলের কাছে প্রথম বক্তা হিসেবে আছে মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সাইদুলকে অনুরোধ করব তার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুগণ এবং যারা দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আজ বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে আজ বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে জাতির উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক মাননীয় সভাপতি সংগত কারণে এর বিপক্ষে অবস্থান করছি মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করে দেখুন আজ আমরা কি বলছি আজ আমরা বলছি উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক নয় মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন এটি আমরা কেন বলছি কারণ একটি জাতির উন্নয়নের জন্য প্রধানত প্রয়োজন মানব সম্পদের উন্নয়ন দ্বিতীয়ত প্রয়োজন জবাবদিহিতা মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করুন মানব সম্পদের উন্নয়ন বলতে বোঝায় একটি দেশের জনগণকে যোগ্য এবং দক্ষ করে তোলা এবং জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় সরকার অর্থাৎ প্রশাসন জনগণের কাছে এবং জনগণ প্রশাসনের কাছে উভয়ের কাছে জবাবদিহিতা জবাবদিহিতার যে মাধ্যম লক্ষ্য করে মাননীয় সভাপতি কিভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে দুটি মাধ্যমে একটি হল সঠিক শিক্ষা আর একটি হল প্রশিক্ষণ মাননীয় সভাপতি যখন আমাদের দেশের সকল জনগণকে শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে তখনই তারা দক্ষ হয়ে উঠবে তারা হয়ে উঠবে আর উন্নত কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখনো পর্যন্ত সকলকে শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি যায়নি এবং নিশ্চিত করা যায়নি এবং এই জন্য আমাদের দেশ এখনো পর্যন্ত পিছিয়ে পড়ে রয়েছে অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলের জন্য যদি আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমাদের দেশ আমাদের দেশ আমাদের দেশ আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষিত জনগণ নিজেদের উন্নতি ঘটাবে ফলে পরিবারের উন্নতি ঘটবে রাষ্ট্রের প্রতিটি পরিবারের উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা আমরা জাতীয় সামষ্টিক উন্নয়ন ঘটাবো কিন্তু প্রক্ষান্তরে শুধুমাত্র প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে শুধু কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ঘটবে যা সামষ্টিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে না মানের সভাপতি উদাহরণের সাহায্যে আমি তো একটু প্রমাণ প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি যদি আমরা চীন অথবা জাপানের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই তারা তাদের তাদের প্রশাসন তাদেরকে একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে কিন্তু তারা নিজেদের জনগণের নিজেদের দক্ষতায় তারা এই এই দক্ষতাতে তারা উন্নত হয়েছে তাদের দেশে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ক্যালকুলেটার বা অন্যান্য জিনিস তৈরি করে তারা অর্থ উপার্জন করছে কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও সেই বেকার যুবকরা এখনো পর্যন্ত অর্থ উপার্জন করতে পারছে না মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি উচ্চশিক্ষিত হয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারছে না এখন আসি জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রশাসন যদি জনগণকে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে অথবা জনগণ যদি প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে তখনই দুর্নীতি রোধ হবে আর যখন দুর্নীতি রোধ হবে তখন আমরা অবশ্যই একটি উন্নত একটি অবশ্যই একটি সুস্থ দেশ এবং সুস্থ পরিকল্পনা দেখতে পাবো মাননীয় সভাপতি তবে আমরা কখনোই বলছি না যে প্রশাসনের দক্ষতার প্রয়োজন নেই প্রশাসনের দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমরা যদি জনগণকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারি সেই জনগণই কিন্তু একসময় প্রশাসনের মধ্যে অংশগ্রহণ করবে সেই মানব সম্পদ যখন গিয়ে জনগণের জনগণ থেকে যখন মানব সম্পদে পরিণত হয়ে তখন যারা যখন প্রশাসনে অংশগ্রহণ করবে তারা সেই প্রশাসনকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠভাবে সুষ্ঠভাবে চালাতে পারবে আমার দলের দ্বিতীয় বক্তা এবং তৃতীয় বক্তা হিসেবে এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে বলে যাবেন এবং অবশ্য প্রমাণ করে দিয়ে যাবেন এই সম্পর্কে যে আমরা আজ কেন বলছি আজকে আজ আমরা কেন বলছি আজ আমরা কেন বলছি আমাদের প্রতিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা বলে গিয়েছিলেন শিক্ষিত সচেতন হয়েছে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক কিন্তু শিক্ষিত শিক্ষিত যুবক শিক্ষিত বেকারত্বের হার কি এখনো কমে গেছে শিক্ষিত সাতাশ লক্ষ সাতাশ লক্ষ শিক্ষিত বেকার বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে এটি কি আপনারা কমাতে পেরেছেন মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করে দেখুন ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি
ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে আমার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দানের জন্য আজ আমি ও আমার দল জাতীয় উন্নয়নে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলে মনে করছি আজ আমাদের দলীয় অবস্থা কোথায় সেটা আমার প্রথম বক্তা পরিষ্কার করে গিয়েছেন মাননীয় সভাপতি অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলছি আজ আমি আমার বাসা থেকে যখন এখানে উদ্দেশ্যে টিভি ভবনের উদ্দেশ্যে বিতর্ক করার জন্য আসছিলাম তখনই রচিত হলো এক মহাকাব্য আমার বাসা থেকে যখন আমি বড়কুল আগ্রাবাদ টানিক ট্রেনের অর্ধে আসতেছি তখনই আমার শরীরে দুইশো ছয়টি হারে ঝঞ্ঝার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম যারা ওইদিকে চলাফেরা করেন তারা তারা তো বুঝতেই পারছেন আর কিছু বলার তো বাকি থাকে না মাননীয় সভাপতি আজ আমার প্রশাসন যদি দক্ষ হতো তবে আমার আসতে এত কষ্ট হতো না মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য করবেন দেশের অবগতি সমৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য দেশ অবকাঠামোগত দিক থেকে উন্নত সে দেশ তত বেশি আধুনিক ও উন্নত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার ততটাই এগিয়ে রয়েছে মাননীয় সভাপতি আজ আমার দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন আসলে কি আসলে কি অবকাঠামোগত দিক থেকে অবকাঠামো দিক থেকে উন্নত হচ্ছে উন্নত হচ্ছে মাননীয় সভাপতি যে দেশ যে দেশকে অন্যায় না করে অন্যায় দাঁড়া নিতে হয় সে দেশকে প্রশাসনের দক্ষতা কতটুকু তা বোঝা যায় প্রসঙ্গগুলো চলে আসে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতুর কথা আজ আমার প্রশাসন দক্ষ হলে পুরো পুরো বিশ্বে আমাদেরকে দুর্নীতির অপবাদ দিতে পারতো না কাজ শুরু হলেও কাজ শুরু হলেও কাজ শুরু হলে বিলম্ব হতো না মাননীয় সভাপতি যে যে দেশ তৃণমূল পর্যায়ে ব্রিজ সহ কালভার থেকে শুরু করে শুরু করে শহরাঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন হয় আর কিছুদিন পরেই সে পরিকল্পনা পাই পরি হারিয়ে যায় সে দেশে প্রশাসনকে যে কতটা দক্ষ তা বোঝাতে বোঝাতে যায় তাই অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিকল্পনা পরিকল্পনা পরি আর হারিয়ে যাবে না প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে হবে ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে হয়তো হয়তো আমরা চীনের মতো বুলেট ট্রেনের স্বাদ নিতে পারবো আর এই সময়ে এটা তার সময়ের ব্যাপার মাত্র যদি প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে স্বল্প সময়ে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে আর কোনো কালক্ষেপণ হবে না দ্বিতীয়ত আমার যেটা বর্তমান আমরা যেটা বর্তমান সময় এসে দেখছি জনগণ তাদের জনগণ তাদের তাদের কোনো দাবির ক্ষেত্রে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপ চায় কোন যেমন কোটা সংস্কার আন্দোলন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস রোধ ইত্যাদি অর্থাৎ জনগণ আজ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে পারছে না কারণ তারা মনে করে প্রশাসন দক্ষ নয় অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে জনগণের সাথে প্রশাসনের এই দূরত্ব ও অনাস্থার কারণ সুযোগ যুগের প্রয়োজনীয় অনুসারে আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতা কম তাই প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি করলে উন্নতি সম্ভব হবে মাননীয় সভাপতি লক্ষ্য লক্ষ্য করুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে প্রণয়ন করেন আর তার যদি অবকাঠামোগত বাস্তবন হয় এবং তাতে যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকে তবে আমাদের পুরো বিরূপ প্রভাবটা পড়বে ছাত্র সমাজের ছাত্র সমাজের উপর অতপর ছাত্র সমাজ চলে যাবে হুমকি হুমকির মুখে তাই তাই এখান থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে আমরা দক্ষ আমাদের দক্ষ জানাবার প্রয়োজন আবার লক্ষ্য করুন দুই হাজার আঠারোতে এসে আমাদের দেশে শিক্ষার হার একাত্তর শতাংশ বেকার ছাব্বিশ লক্ষ আশি হাজার এখানে আমাদের জনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা কাজে লাগাতে পারছি না কেন পারছি না মাননীয় সভাপতি কারণ আমাদের আমাদের প্রশাসন দক্ষ নয় প্রশাসন দক্ষ নয় এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে এখনই আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক তাহলেই মিলবে স্বস্তি মিলবে আত্মা জাতি হবে উন্নত গঠিত হবে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঈশ্বরকে এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবে বিপক্ষ দলের বক্তা জান্নাতুল ফেরদোস তর্কের খাতে তর্ক তো করাই যায় কিন্তু সত্য যেখানে লোকটা পায় তর্ক কি শোভা পায় ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী এবং উপস্থিত সকলকে আমি প্রথমে চলে আসি আমার দলের আমার দলের বিতর্কের বিষয়টি আমার প্রথম বক্তা এসে ইতোমধ্যে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন যে আমরা বলছি আজকে বিতর্কের আজকে আমাদের জাতির উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি যে অত্যাবশ্যক তা আমরা বলছি না কিন্তু আমরা বলছি প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রথম না প্রথম হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন অর্থাৎ আমাদের যদি জাতির উন্নয়ন করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়ন করতে হবে যেটা আমার আমার দলের প্রথম বক্তা এসে প্রথমে বলে গিয়েছেন যা আমার পক্ষ দলের বন্ধুগণ বুঝতে পারেনি তারা এসে আমাদেরকে এভাবে সমর্থন করে গেল যে তারাও বলছে মানব সম্পদ উন্নয়ন করবে কিন্তু মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টিকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি যে আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতিকে জাতির উন্নয়ন সাধন করব প্রথমে চলে আসি যে আমরা আজ কেন বলছি যে প্রশাসন আমরা কেন বলছি যে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক নয় বা কেন প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রথম নয় কারণ প্রশাসন হচ্ছে প্রশাসন হচ্ছে কোন দেশের সরকার বা প্রশাসন বলতে কোনো দেশের সরকার বা আমলাগনকে বোঝায় কি অর্থাৎ যদি আমরা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করি তখন আমাদের উন্নয়নটা কিরকম হবে তখন আমাদের উন্নয়নটা হবে
এবার চলে আসি আমরা কেন বলছি যে মানব সম্পদের মাধ্যমে আমরা মানব সম্পদের মাধ্যমে আমরা আমরা জাতিকে উন্নয়ন করতে পারবো কারণ মানব সম্পদ উন্নয়ন মানব সম্পদ উন্নয়নের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে অর্থনৈতিক উন্নতি হলে জীবনযাত্রার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হলে জাতির উন্নতি হবে এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি সেটি আমার আমার পক্ষ দলে প্রথম বক্তা এসে বলে গেল যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও আমাদের কিন্তু বেকারত্বের হার হ্রাস পায়নি যদি আমার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার থাকে তাহলে এই শিক্ষা কিন্তু আমার পক্ষে কত আমার পক্ষে খুব বেশি লাভজনক হবে না এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে পারি আমরা যদি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তর করি তখন তারা আর আমাদের জন্য তখন তারা আর আমাদের জন্য বোঝা হয়ে থাকবে না এই ক্ষেত্রে যেটি বলা যায় যে আমাদের দেশে সাতাশ লক্ষ বেকার যুবক রয়েছে কিন্তু ফ্রিল্যান্সার যদি আমরা দেখি ফ্রিল্যান্সার রয়েছে মাত্র দুই লক্ষ প্রশাসনের ভূমিকাটা এই ক্ষেত্রে হলো প্রশাসন আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে যে তোমরা ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন করো প্রশাসন সুযোগটা সুযোগ দিয়েছে কিন্তু সুযোগটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে জনগণের সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে জনগণের অর্থাৎ আমাদের যে দুই লক্ষ ফ্রিল্যান্সার রয়েছে একে যদি আমরা যদি এই সংখ্যা দুই লক্ষ থেকে বাড়িয়ে আরো বেশি করতে পারতাম আমাদের জনসক আমাদের মানব সম্পদ যদি আমরা আরো বৃদ্ধি করতে পারতাম তাহলে এই সাতাশ লক্ষ বেকার আর থাকতো না তখন আমাদের মানব সম্পদ আরো মানব সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং খাতে অর্থাৎ যেহেতু বর্তমানে বিশ্বায়ন আসে তাই আমরা এই খাত থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এই খাতে আমরা উন্নতি করতে পারতাম আমাদের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হতো আমাদের জাতির অনেক বেশি উন্নয়ন হতো এবার চলে আসে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে যেতে বলবো সেটি হচ্ছে জবাবদিহিতা শুধুমাত্র সরকারের প্রতি জনগণের জনগণের জবাবদিহিতা সরকারের প্রতি সেটি বলছি না বরং আমরা উভয় পক্ষের জবাবদিহিতার কথা বলছি অর্থাৎ সরকার যেমন জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে তেমনি জনগণও সরকারের কাছে জবাবদিহি করবে তাই আশা করছি আজকের বিষয়টি আমাদের পক্ষে থাকবে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে আমরা শুনছি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ এবং সরকারি কমার্স কলেজের বিতর্ক এ পর্যায়ে সর্বশেষ বক্তব্য এবং একই সাথে যুক্তি খণ্ডন নিয়ে আসছে পক্ষদল বিএন কলেজের বক্তা জামশেদুল আলম আজ গুবি নয় আজ গুবি নয় সত্যিকারের কথা ছায়ার সাথে যুদ্ধ করে গাত্র হলো ব্যথা আমার দলের অবস্থান যখন পরিষ্কার তখন আমার বিপক্ষ দলের বন্ধুদের এ ধোঁয়া সাগরের বক্তব্য সুকুমার রায় ছায়া বাইসার কিছুই নয় স্বপ্ন নয় সত্যিতে আসুন সত্যিতে বিশ্বাস করুন কল্পনা নয় বাস্তবতা আসুন ধন্যবাদ মানুষের সভাপতি আমাকে আবার বক্তব্য দেওয়া শিরোপনের জন্য বিতর্কের এই অবস্থায় এসে মনে হচ্ছে বিপক্ষ দলীয় বন্ধুরা আমাদের দলে আসন করে ধরতে পারেনি দেখুন মানে সঙ্গে আমরা কি দেখাতে চেয়েছি যখন আমার দলের প্রথম বক্তা ক্লিয়ার বলে যে উন্নয়নশীল দেশে দাঁড়িয়ে আজ আমাদের প্রশাসন অরচ দক্ষ না জড়িত হওয়া উচিত যেখানে উন্নত দেশগুলো রাষ্ট্রগুলো তাদের উন্নয়নের জন্য উঠে বলে লেগেছে কারণ উন্নয়ন কোনো সীমারেখা নেই যেমন প্রথম দলের বক্তা স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন তাই আমাদের উন্নয়নের প্রয়োজন দক্ষ দক্ষ প্রশাসনের আর আমাদের প্রথম আমাদের প্রথম বক্তা বলে গিয়েছেন প্রশাসনের সাথে মানব সমাজের সমন্বয়ের ফলে তৈরি হতে পারে একটি উন্নত রাষ্ট্র আমার দ্বিতীয় বক্তা তথ্য কথাতেই দেখিয়ে যান আমাদের প্রশাসনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দক্ষ জনক নেই বলে বর্তমান বোঝা বর্তমানে বোঝার সঙ্গে কি কি যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি বেকারত্ব শিক্ষার মানের শিক্ষার মানের রাস সহ নানা বেশ দুরাবস্থা তিনি আরো দেখিয়ে যান তিনি আরো দেখিয়ে যান প্রশাসনের দক্ষ জনক প্রয়োগ করা যায় প্রয়োগ করা গেলে কিভাবে দেশের উন্নতি ধাবিত হবে তবুও যখন দুই অক্ষদলীয় বন্ধুরা গদবাদার কিছু বিতর্কের সাথে বলেন আমার প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যাবশ্যক নয় তখন আক্ষেপে সুরে একটি কথা মনে করে চৈতি রাতে উদাস মানে রাখার বলক বাজারবাসী কিন্তু না মানে সভাপতি আমরা এখন উন্নত দেশের কাতারে আসিনি আমাদের সময়টা এখন চৈতি রাতের মতো আসেনি যে আমাদের প্রশাসন রাখার মতো বাসি বাজাবে বরং আমরা মনে করি আমাদের নিয়মিত মায়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করার ফলে আমাদের প্রশাসনটা আরো বৃদ্ধি পায় আর আমরা মনে করি শিক্ষাগত জন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দিন দিন প্রশাসনের উপর প্রশাসনের দাবি তৈরি হচ্ছে আমরা মনে করি উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে বজায় রাখতে হলো এবং একই সাথে দেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইলে দক্ষ জনগোষ্ঠী সেই জনগণকে নিজ দিতে প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসন হ্যাঁ আমরা মানি যে আমাদের মানব সম্পদ এখন পরিণত করতে পারেনি কিন্তু পরিণত করতে পারে আমাদের প্রশাসনের কারণে আমাদের প্রশাসন যদি দক্ষ যদি তাদেরকে যদি তাদেরকে যদি লিখ দিতে পারত তাহলে আমরা আমরা একটি সুষ্ঠ রাষ্ট্রবিধান সুন্দর রাষ্ট্রবিধান জাতিগত সমস্যা উন্নয়ন হতো আপনি দেখেন দেশের টপ টু বাজন সব ক্ষেত্রে আজ রয়েছে দুর্নীতি ছড়াছড়ি এই দুর্নীতি দেখার কার কি মানব সম্পদের নাকি প্রশাসনের নিশ্চয়ই এই দেখার প্রশাসনের এখন প্রশাসন এখন আমাদের যদি প্রশাসন যদি উন্নত উন্নত হতো তাহলে এই দুর্নীতি হতো না দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন দেখা করতো না আর আমাদের যে বেকারত্বের
जामशेदुल आलम के विपक्ष दल सर्वशेष बक्तव्य नहीं आसे एक ही चुक्ति खंड नहीं आस सरकार कमार्स कलेज दल नेता सैमा आजाद कारीमा प्रशासनिक दक्षतार कथा माननीय सभापति उन्नत नीति अति उन्नत जनगण के दक्षत जर उन्नयन करथेष कशासनिक दक्षता बृद्धि अत्यावश्यक हवा जरूरी नय माननीय सभापति विज्ञ विचारक मंडल प्रतिपक्ष बंधुरा और उस्थित जरा सुनते सबके असलम आज के विचारक विषय निर्धारण जर उन्नयन प्रशासनिक दक्षता बृद्धि अत्यावश्यक अवश्य विषय विपक्ष अवस्थान करतीपक्ष बंधुगण लक्ष्य कर बर्तमान प्रशासन के जा दिखे ता वास्तवयन योग्यता पुरोपुरमाणे नहीं जार जो जति एंत सम्पूर्ण उन्नति शिकड़े पोछते पर माननीय सभापति एबारे प्रतिपक्ष के बक्तागण दिखे माननीय सभापति हमारे प्रतिपक्ष के बक्तागण बोले गए दक्ष जनबल तैर कथा दक्ष जनबल तैर करब क्यों दक्ष जनबल तैर प्रशासन के शुदुम्र एक स्थान दीते एक जैगा दीते जानकारी उन्नति शिकड़े पोछते पर कंतु जदि के उन्नति करते हैं अवश्य हमारे दक्ष हमारे जनगण के एगे आसते हैं और तरा बनने दुर्नीतर कथा दुर्नीति प्रति क्यों हमारा प्रशासन के दायी दुर्नीतर जो क्यों प्रशासन के दायी करब कखो प्रशासन दायी नहीं कारण बैस्टिक किस जनगण नहीं एक प्रशासन गठित है क्योंकि सामस्टिक पूरा मानुष्टी पूरा पृथ्वी पूरा देशे छड़िए थे से पूरा देशे प्रशासन दक्षता भित्तिक आवश्यक आज के विषय निर्धारण कर प्रशासन दक्षता भित्तिक अत्यावश्यक आज के तरा प्रथम विषय बुझते भूल कर माननीय सभापति एबारे लक्ष्य कर देखी तरा बोले बांगलेश उन्नयनशील बांगलेश उन्नयनशील देशे उन्नत हो माननीय सभापति लक्ष्य कर देखो बांगलेशे उन्नयनशील देशे उन्नत होदेश प्रशासन क्यों काठाम परिवर्तन हो बांगलेश उन्नयनशील देश से निम्नमय देश के उन्नयनशील देशे परिणत होता है मानव सम्पद उन्नयन घटे तई आप बर्तमान अनुन्नत देश के उन्नयनशील देश होती है और जदि मानव सम्पद और बेसि उन्नयन है हमें अवश्य एक दिन उन्नत राष्ट्र हिसाब से गठित होते माननीय सभापति लक्ष्य कर देखो बड़ बड़ अवकाठाम तैयारी प्रधान प्रकौशल विदेश आसे और देश प्रकौशल के सहकारी दायित्व फले देश अर्थ बहरे चले जा क्षति देश जनगण करत देश दक्ष मानव सम्पद करत देश अर्थ देशे ही थकत माननीय सभापति एखे हमें प्रशासन की भाव दायी करब एखे हमें अवश्य दायी करब हमारे देश दक्ष जनगण तैयारी होना माननीय सभापति और एक उदाहरण दी बांगलेश एक नतून सरबना द्वार खुल से बंगबंधु सैटेलैट एकर मध्यमे निर्माण कर निर्माण कर रक्षणाबेक्षण कर विदेशी संस्था विदेशी संस्था रक्षणाबेक्षण करार कारण देश के व्यापक अर्थ विदेशे चले जाए अर्थ विदेशे जा रहा फलेश अर्थनिटी घाटती पाँच घाटर कारण देश में विभिन्न धरण समस्या सृष्टि हो मानव सर्वते जदि देश दक्ष मानव सम्पद थे अवश्य बहरे अर्थ भी जितना तई माननीय सभापति प्रमाण करते पे तथ्य चुक्ति जरा आज के दलियों काठाम अवस्थान आशा रखी वितर्क शेषे प्रतिपक्ष बंधुगण हमारे साथ कण्ठे कण्ठ मिले बोलने जतर उन्नयने प्रशासन दक्षता बृद्धि अत्यावश्यक नय बर जतर उन्नयन जो दरकार मानव सम्पदर उन्नयन और जवाबदिता निश्चित करो धन्यवाद माननीय सभापति धन्यवाद अपन माध्यम सबाई के धन्यवाद सैम आजाद के बेस तथ्य बहुल एक वितर्क उपभोग कर लम वितर्क विषय देखे विषय जतर उन्नयन जो प्रशासनिक दक्षता बृद्धि अत्यावश्यक जदि एकदि के चिंता करी एक देशर मूले एक देश सबकि केंद्रबिंदुते थे प्रशासन से कारण एक प्रशासन नीति निर्धारण और एक ही एक देश प्रशासन सामग्रिक कर्मकांड देश पुरो देश परिचालना और एक ही पुरो देश प्रत्येक क्षेत्र उन्नयन जो प्रशासन एक भूमिका थे एक ही नीति निर्धारक महले प्रशासन एक विशाल भूमिका थार कारण एक देश भविष्य दूरदर्शी परिकल्पनागुल प्रशासन निर्भर कर ठीक एक ही 
হবে আমরা যদি অন্য দিক থেকে চিন্তা করি শুধুমাত্র প্রশাসন নিয়ে কিন্তু একটি দেশ না প্রশাসন ছাড়াও একটি দেশের এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো নিয়ামক কাজ করে আজকের বিপক্ষ দল যেমন বলে গেল মানব সম্পদের উন্নয়নের কথা প্রশিক্ষণের কথা এবং জবাবদিহিতার কথা একদিকে একটি দেশের যেমন প্রশাসনিক দক্ষতা এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন প্রয়োজন ঠিক একইভাবে একটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনের বাইরের যে অবকাঠামোগুলো বা প্রশাসনের বাইরের যে নিয়ামকগুলো ঠিক সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটা পালন করতে পারে নেতৃত্ব একটি দেশের বা একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে যোগ্য নেতৃত্ব এবং একই সাথে শুধুমাত্র যোগ্য নেতৃত্ব না একটি দেশের নেতৃত্বের সাথে সাথে সেই নেতৃত্ব কতটা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রশাসন এবং একই সাথে রাষ্ট্রীয় তৃণমূল পর্যায়ে সেটিকে কতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছে তার উপরে দেশের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্ভর করছে তো আসলে একটি দেশের জাতিগত উন্নয়ন ব্যাপারটা অনেকটা আপেক্ষিক বা অনেকটা সামগ্রিক একটি ব্যাপার একদিকে যেমন এক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রশাসনিক দক্ষতা অন্যদিকে নেতৃত্ব প্রয়োজন এবং একই সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন শিক্ষা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সে দেশটি কতটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে উদ্যোক্তা উঠে আসতে হবে কত উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বা অনেকগুলো প্রভাবও এক্ষেত্রে কাজ করে যাই হোক আমাদের হাতে চলে এসছে আজকের আজকের বিতর্কের ফলাফল আজকের বিজয়ী দল প্রথমে শ্রেষ্ঠ বক্তা বলি আজকের শ্রেষ্ঠ বক্তা হল জান্নাতুল ফেরদোস দ্বিতীয় বক্তা বিপক্ষ দল সরকারি কমার্স কলেজ এবং আজকের বিজয়ী দল হচ্ছে বিপক্ষ দল সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম যাই হোক দুটো দলকে অভিনন্দন একটি ভালো বিতর্ক উপহার দেওয়ার জন্য এবং সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং বিতর্কের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক সবাইকে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি